வெல்கம் டு டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா பாரதி கண்ணமா சீரியலில் நூற்றி இருபத்தி எட்டாவது எபிசோடு இன்றைக்கி என்ன நடக்க போகுது என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அஞ்சலிக்கும் அக்கிலுக்கும் கல்யாணம் பண்ணுறதுல வந்துட்டு கல்யாண வேலையெல்லாம் பிஸியாக ஆகிடுறாங்க ஸோ அப்படி பிஸியாக பிஸியாக எல்லாமே வந்து நார்மல் ஆகுது கல்யாணம் நடக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ அப்பயுமே அஞ்சலி வந்து பாரதி மேலே லவ்வாக தான் இருக்காங்க இன்னும் அதை வந்து வெளியே காட்டிக்கூடாது இதை வந்து அக்கில ஒரு ட்ரம் கார்டை யூஸ் பண்ணி எப்படியாவது பாரதிகிட்ட போய் பாரதிகிட்ட லவ் ஒத்துக்க வச்சிடணும் அப்படின்ற ஐடியாவில் தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து அதில் வந்து மாற மாதிரி தெரில ஸோ இப்படி வந்து சீரியல் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இன்றைக்கி சீரியல் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படியுமே நலுங்கு வைப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி வந்து அக்கில் வீட்டில் வந்து நலுங்கு வைக்கிறாங்க ஸோ நலுங்கு வைக்கிறப்போ அங்கே எல்லாருமே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்க சுற்றிலும் எல்லாருமே அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸு அவங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்துட்டாங்க ஸோ அப்படி வந்துட்டு இருக்கப்போ எல்லாருமே நலுங்கு வைக்க ரெடி ஆகிட்டாங்க ரெடி ஆகிறப்போ சொல்கிறாங்க அக்கில் வந்து ஷர்ட் போட்டு வந்து உட்காந்துருக்காரு அதை பார்த்துட்டு அவங்க அக்கா சொல்கிறாங்க எதில் நலுங்கு வைக்கிறதுக்கு ஷர்ட்லாம் போட்டு வந்துருக்காரு ஷர்ட்லாம் போட்டு வந்து உட்காரக்கூடாது ஷர்ட்டை கழுத்து அப்போ தான் நலுங்கு நல்லா வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அக்கா சொல்கிறாங்க சொன்னோடனே அக்கில் சொல்கிறாரு இவ் சுற்றி இவ்வளோ பேர் லேடிஸ்லாம் இருக்காங்க நான் எப்படி ஷர்ட்டை கழட்ட முடியும் பெண்கள் முன்னாடிலாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்கில் சொல்கிறாரு உடனே பாரதி சொல்கிறாரு தயவு செஞ்சு ஷர்ட்டை கழுத்து அதுதான் உனக்கு நல்லது இல்லைன்னா நாங்கள் எல்லோரும் வயலன்ஸ் இறங்க வேண்டியது இருக்கும் சொல்லி சொல்கிறாரு சொன்னோடனே அக்கில் சொல்கிறாரு ஷர்ட்டெல்லாம் கலட்ட முடியாது நல்லா அப்படி சொல்லி சொல்கிறாரு சொன்னோடனே இவங்க வந்துட்டு இவன் வந்து நம்ம பேச்சை கேட்க மாட்டான் நம்ம வேலையை காட்ட வேண்டியதான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வெளுக்க டைமாக ஒரு ஷர்ட்டை கழட்டி உட்கார வச்சாங்க உட்கார வச்சோன்னா ஒரு சிரிக்கிறார் ரெடி ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சொன்னோன்னே உங்கள் அக்கா சுற்றி சொல்கிறாங்க இதுதான் முறை இப்படி தான் பண்ணணும் இதெல்லாம் வேறு மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது ஷர்ட்டை கழட்டி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க சொன்னோடனே இவர் வந்துட்டு லைட்டாக ஸ்மைல் பண்ணுறாரு ஸோ அங்கே அப்படியே கொஞ்சம் கலகலப்பாக எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க பேச ஆரம்பிச்சோடனே எல்லாருமே நாலு வைக்கிற ரெடி ஆகிறாங்க ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும்போது நாலு வைக்க போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 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 
சொன்னோடனே இவங்களும் அமைதியாக நின்றுறாங்க அந்த பாட்டி சொன்னோடனே இவங்களும் அமைதியாக அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க கடைசியாக சரி யாராவது பாடுவீங்களா அப்படின்னு சொன்னோடனே பாரதி பாரதிக்கு பா திரும்பி கண்ணம்மா பார்க்குறாரு கண்ணம்மா சொல்கிறாங்க நான் பாடுவேன் நான் பாட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கேட்டோடனே திரும்பி லைட்டாக அப்படி திரும்பி லைட்டாக ஸ்ரூ அப்படின்ற மாதிரி முறைக்கிறாங்க சுதந்திரியா முறைச்சோடனே அப்படியே கண்ணம்மா வந்து டூ ஸ்டெப் பேக் போயிட்டு அப்படி தான் நின்றுறாங்க ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் அவங்க வந்து அந்த பார்வையிலே கண்ட்ரோல் வச்சுருக்காங்க அந்த வீட்டில் அவங்க பேச்சை மீறி எதுவும் நடக்காத அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா சரி யாருமே பாட மாட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே சொல்லிட்டு ஏன்னா கண்ணம்மா பாடம் அந்த கண்ணம்மாவும் தடுத்துட்டு யாருமே பாட மாட்டிங்களா நானே பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க சொன்ன உடனே இவங்க பொறுமையாக பார்த்துட்டு வாங்க சரி நானே பாருட்டு அவங்க ஒரு பாட்டு வழக்கம் போல விஜய் டிவியில் தானே ஏதோ ஒரு படத்தில் இருக்க பாட்டு தூக்கி போடுன்னு சொல்லிட்டு நானே எதிர்பார்த்தேன் பட் அது கேட்ட பாட்டு மாதிரி இல்லை அவங்களே கம்போஸ் பண்ணி பார்க்கலாம்னு தெரில மறுபடியும் அது மாதிரி வழக்கம் போல் பாட்டை போட்டு விட்டு பாடிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டாட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க நலுங்க நலுங்க கொண்டாடி முடித்த உடனே என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த சீன் அதோடு முடிஞ்சிருது ஸோ அதுக்கு அடுத்த சீன் ஒன்று வருது என்ன அப்படின்னா பாரதி வந்துட்டு கண்ணம்மாவோட அப்பா ஒரு இடத்துக்கு வந்து மீட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு தனியாக வந்து பாருங்கண்ணா அவங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இது மாதிரி கூப்பிட்டு போகிறார் அப்போ தான் சொல்லுவார் எனக்கு குழந்தை பிறக்காது கல்யாணம் ஆனாலும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்போ நான் அவங்க பொண்ணை கழிக்கலாமான்னு கேட்பாரு அவங்க அப்பா சொல்லுவார் கட்டிங்க நம்ம அப்படி சொல்லுவார் ஏற்கனவே அந்த மாதிரி சொன்னார் அந்த பிரச்சனைக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனைக்கு கூப்பிட்டுருக்காருன்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி அவர் பதிரமாக நின்றுட்டு இருப்பார் கார்கிட்ட ஸோ கார்ட்டு நின்னோடனே கரெக்டாக பாரதி வந்து வந்துட்டு இருப்பார் வந்து நின்று பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு அவர் கேட்பார் எப் எப்போ மேம் வந்தீங்க இப்போ தான் மாப்பிள்ள அப்படின் சொல்கிறாரு சொன்னோடனே கல்யாணத்தில் வந்து நீங்கள் எப்போ தனியாக கூப்பி பேசணும்னு கூப்பிட்டால் கொஞ்சம் பயமாத மாப்பிள்ள இருக்குது என்ன மா என்ன மாப்பிள்ள பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே பாரதி சொல்கிறாரு பிரச்சனைலாம் ஒன்றும் இல்லைமா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்ன விஷயம் மாப்பிள்ள அப்படின்னு இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ செலவுக்கு கொஞ்சம் பணம்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் இல்லை இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக்கை கொடுக்குறாரு கொடுத்தோன்னே அவர் சொல்கிறாரு இல்லை எனக்கு வேணாம் இதுக்கு மாப்பிள்ள ஏற்கனவே உங்கள் நீங்கள் வந்து நிறையா என் பொண்ணுக்கு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இல்லை பரவாயில்ல வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே கண்ணம்மா எனக்கு நகை கொடுத்துட்ட மாப்பிள்ள கையில் காசும் கொடுத்தா அதை வச்சு நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கோம் பிரச்சனை இல்லை கல்யாணத்தை அப்படியே நடத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு சொன்னோடனே பாரதி சொல்கிறாரு அப்படிலாம் இல்லைமாமா நீங்கள் செலவுக்கு வச்சுக்கோங்க செலவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த செலவு இல்லாமல் உங்களுக்கு வேறு என்ன வருமானம் இருக்குது வருமானமும் இல்லை சரி இதை வச்சு செலவு பண்ணுங்கள் நான் இல்லை மாப்பிள்ள நான் கடன் கேட்டிருக்கேன் ஒரு இடத்துல அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொன்னோடனே பாரதி சொல்கிறாரு கடனெலாம் கேட்காதீங்க நம்ம கையில் இருக்க காசை நம்ம செலவு பண்ணால் தான் அது நல்லது வேறு ஒருத்தவங்கள்ட கடன் வாங்கி கொடுத்தோம்னா அது யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை கையில் காசு நம்மகிட்ட இருக்க வரைக்கும் தான் நமக்கு உரிமை கடன் வாங்கி கொடுத்தோம்னா நமக்கு உரிமையே இல்லை அந்த காசு மேலே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சொன்னோடனே அவர் மறுபடியும் கேட்குறாரு இல்லை மாப்பிள்ள வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்து வேணான்னு சொல்கிறாரு உடனே அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் என்னை பையன் மாதிரி என்ன நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல உண்மையிலே நீங்கள் பையன் மாதிரி என்ன நினச்சிங்கன்னா இந்த செ செக்கை வாங்கிக்கோங்க இந்த செக்கை வச்சு கல்யாணத்தை நடத்துங்க மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பேசிக்கலாம் இல்லை மாப்பிள்ள நீங்கள் கண்ணம்மா கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சொன்னோடனே அவளும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லிட்டா மாமா என்கிட்ட நான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருக்குள்ள எதுவுமே மறை ஒளி மறைவெல்லாம் இல்லை நாங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கிறோம் நாங்கள் பேசணும்னு நினைக்கிறத பேசிக்கிறோம் அவள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டா நான் சொல்லிட்டு செய்வோம் இல்லை செஞ்சுட்டு சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒன்று தான் நடக்கும் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை உங்கள் அம்மா அம்மா பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த சீன் அதோட முடிஞ்சிருது பணம் வாங்கிறாரு அந்த சீன் அதோட முடிஞ்சிருது ஸோ அதுக்கடுத்த சீன் என்ன நடக்குது அப்படின்னா கண்ணம்மா வந்து ஸ்டெப்ஸ் வந்து இறங்கி வந்துட்டு அவங்க வீட்டில் அவங்க வீட்டில் இருந்து இறங்கி வந்தோடனே பாரதி இங்கே வராரு என்ன கண்ணம்மா இவ்வளோ அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க கிளம்பிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதி கேட்குறாரு பாரதி கேட்டவுடனே இல்லை மாமா அஞ்சலிக்கு வந்து நலுங்கு வச்சுருக்காங்களா அப்பா ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க நான் வீட்டுக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் ஒரு எட்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சொன்னோடனே இவர் சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக கண்ணம்மா நீ போய் பார்த்துட்டு வா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் ஒட்டுமானா இல்லை நான் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன் பாரதி மாமா அது வந்து லேடிஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சொன்னோடனே அங்கே பக்கத்தில் அதெல்லாம் சௌந்தரியை கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க சௌந்தரியை கேட்டுகிட்டு இருந்துட்டு அவங்களுக்கு இரிட்டேட் ஆகுது அவங்க ஃபோன் எடுத்துகிட்டு சொல்கிறாங்க எனக்கு இதில் சுத்தமாக விருப்பம் இல்லை யாரும் போகக்
சீன்கள் போயிட்டுருக்கா இந்த சீன் இதோட முடியுது அந்த சீன் முடிகிறப்போ அறிவு சொல்கிறாங்க நல்லா சமாளிக்கிறடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சொன்னோடனே என்ன அப்படின்றாங்க எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே ஜூஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அப்படின்னு அவங்க கிளம்பி போயிடுறாங்க ஸோ அந்த சீன் அதோட முடியுது இதுக்கு அடுத்த சீன் என்னென்னா நலங்கு வைக்க போகிறாங்க அஞ்சலி வீட்டுக்கு எல்லோரும் சென்றுட்டு ஸோ நலங்கு வைக்க போகிறப்போ இவங்க இறங்கி நடந்து போகிறாங்க யார் அப்படின்னா அறிவும் சுத்தியும் தான் போகிறாங்க நலங்கு வைக்கிறதுக்கு அப்படி நலங்கு வைக்க போகிறப்போ அவங்க காருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யார் அப்படின்னா அஞ்சலி வீட்டில் ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணுறாங்க அவங்க வரதுக்கு லேட் ஆயிருது லேட் ஆனோடனே அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க பணக்கார வீட்டு சம்மந்தத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறதா இருக்கு பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்க பாட்டி சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக அவருக்கு வரட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அஞ்சலி சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் தயவு செஞ்சு அமைதியாக இருங்க பேசாதீங்க நீங்கள் பேசி எதாவது பண்ணி விட்டுறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சொன்னோடனே கரெக்டாக கார் நிற்கிது அறிவும் சுத்தியும் இறங்கி வராங்க வந்தோடனே இவங்களுக்கு ஒரே ஹாப்பி என்ன இருந்தாலும் ஒரு பெரிய இடத்துலேருந்து வராங்க அப்படின்றப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக போய் இன்வைட் பண்ணுறாங்க இன்வைட் பண்ணிவிட்டு வீடியோவில் கூட்டு வராங்க வீடியோவில் கூட்டு வந்து உக்கார வச்சு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா அஞ்சலி வந்து சுத்தியை பார்த்தே ரொம்ப எக்ஸைட்டாக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படி இருக்கீங்க நீ நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சொல்லும் போது அஞ்சலியோட அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க எப்போ பார் சுத்தியன்னே சுத்தியனே சொல்லிகிட்டே இருக்கா பொழுது விடிஞ்சு பொழுது சார் வரைக்கும் உங்கள் பேரை சொல்லிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சொன்னோடனே அஞ்சலி சொல்கிறாங்க ஆமாம் எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு நடத்தினார் அவங்களையும் நான் கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டேன் எனக்கு தானே நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சொன்னோடனே சுற்றி கேட்குறாங்க அவ்வளோ பாசமாக மேலே அப்படின்னா அவங்க அஞ்சலி சிரிக்கிறாங்க ஸோ உடனே அறிவு சொல்கிறாங்க உங்கள் வீட்டில் யார் பேசினாலும் அஞ்சலி ஒரே மாதிரி கேட்குது நீ உங்கள் அம்மா உங்கள் பாட்டி நீங்கள் மூணு பேர் பேசுகிறதையும் கண்ணை முடி கேட்டால் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க குத்தி காட்டுறாங்க குத்தி காட்டினோடனே அவங்க எல்லாம் மூணு பேருக்கு மூஞ்சி ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி லைட்டாக ஒரு மாதிரி கில்ட்டாக ஃபீல் ஆகிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து அவங்க பக்கத்து வீட்டில் வந்துருப்பாங்க இல்லையா நலங்கு வைக்கிறதுக்கு அவங்க கேட்குறாங்க கண்ணம்மா எங்கே வரல அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்ணம்மா ஏன் வரலையா கண்ணம்மா உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின் சொல்லி சுற்றி கேட்குறாங்க ஆ கண்ணம்மா நான் அஞ்சலிலாம் ஒரே ஸ்கூலில் தானே படித்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க கண்ணம்மாவெல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியுமானதும் ஏன்னா சுருதிக்கு தெரியாது கண்ணம்மாவும் அஞ்சலியும் அக்கா தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் அவங்களாம் ஒரே இது தான் வீடு தான் தெரியாது அவங்கள்ட்ட சொல்லாமே இருக்காங்க ஸோ இப்படி வந்து இந்த சீரியலோட எண்டு இன்றைக்கி இப்படி முடியுது ஸோ நாளைக்கு என்ன நடக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப்